தொடர்ந்து நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னையில் பள்ளி கல்லூரிகள் இன்று வழக்கம் போல செயல்படும் விடுமுறை இல்லை என மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே அறிவிப்பு சென்னை கே கே நகர் அசோக் நகர் ஈக்காட்டு தாங்கல் சைதாப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதியில் இடியுடன் கூடிய கனமழை அண்ணா சாலை கோபாலபுரம் நுங்கம்பாக்கம் ஆழ்வார்பேட்டை ராயப்பேட்டை டிடி கே நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை வேலூர் திருப்பத்தூர் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் ஈரோடு ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிப்பு மத்திய வங்கக்கடலில் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதியன்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து பத்தொன்பதாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு அருவி மற்றும் ஆற்றுப்பகுதியில் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் ஆறாவது நாளாக தடை நீடிக்கிறது நாகர்கோயில் அடுத்த லெமூர் கடற்கரையில் கடல் சீற்றத்தால் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த கடைகள் சேதம் பதினைந்து அடி உயரம் வரை எழுந்த ராட்சச அலைகளால் சில கடைகள் மண்ணுக்குள் புதைந்ததால் பரபரப்பு நெல்லை கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய இரண்டாவது அணு உலையில் தொழில்நுட்ப கூழாறு காரணமாக மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு மேட்டுப்பாளையம் உதகை இடையிலான மலை ரயில் சேவை இரண்டு நாட்கள் இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் தொடங்கியது மலை ரயில் போக்குவரத்து மீண்டும் துவங்கியுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது வீடுகள் கட்ட முதல் தவணையாக இருநூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு வீடு ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு அமைச்சரவை முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட்டவர் ஆளுநர் அதனை மீற முடியாது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை சுட்டிக்காட்டி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள்தான் என எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டம் ஓ பி எஸ் சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் இடமில்லை என உறுதி கட்சி விரோத நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டவர்கள் அகற்றப்பட்டு விட்டார்கள் நீ அவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள் அதனால ஒன்னா போச்சு ரெண்டா போச்சு சொல்றதுக்கெல்லாம் ஒன்னா போச்சு ரெண்டா போச்சு இனிமேல் தயவு செய்து இந்த கேள்வி விட்டுங்க நீக்கப்பட்டவர் சார் நீக்கப்பட்டவர் நீக்கப்பட்டவர் தான் ஹரியானா மாநிலம் சண்டிகாரில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முதலமைச்சர்கள் கூட்டம் தேச முன்னேற்றத்திற்கான விவகாரங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து முக்கிய ஆலோசனை ஏழைகள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களை அதிகாரம் பெற்றவர்களாக ஆக்குவதற்காக உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டுடன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி செயல்பட்டு வருகிறது மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த இந்தியாவாக மாற்றுவதற்கான இலக்கிற்கு புலம்பெயர்ந்தோர்க்கான பங்கு முக்கியமானது மொரிட்டானியா நாட்டில் சமூக உறுப்பினர்களிடையே நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பேச்சு
நாடு முழுவதும் கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற யூஜிசி நெட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு தேர்வு முடிவுகளுடன் பாடவாரியாக கட் ஆஃப் மதிப்பெண்களையும் வெளியிட்டது தேசிய தேர்வு முகமை முதலமைச்சரின் சிறந்த திட்டங்களால் தொன்னூறு விழுக்காடு பெண்களின் வாக்கு திமுக பக்கம் திரும்பியுள்ளது வட மாநிலங்களில் தமிழக அரசின் திட்டங்கள் பேசப்படுவதாகவும் அமைச்சர் முத்துசாமி பெருமிதம் திருச்சியில் நில மோசடி தொடர்பாக தொழிலதிபர் மோகன் பட்டேல் வீட்டில் ஏழு மணி நேரம் நீடித்த சோதனை முக்கிய ஆவணங்கள் அடங்கிய பட்டகத்தை கைப்பற்றிச் சென்ற காவல்துறையினர் அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடத்தில் இருபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய சார் பதிவாளர் கையும் களவுமாக பிடித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் தீவிர விசாரணை கரூரில் அரிய வகை போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த மூவர் கைது சுமார் இரண்டாயிரத்து நானூறு மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருவாழப்புத்தூர் ரத்தினபுரீஸ்வரர் கோயிலில் திருப்பணிகள் தரமின்றி இருப்பதாக புகார் அறநிலையத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் வாக்குவாதம் சிவகாசியில் அனுமதி இல்லாத தகர செட் குடோனில் புவியல் குவியலாக பட்டாசு பண்டல்கள் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பட்டாசுகளோடு குடோனுக்கு சீல் வைத்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தூத்துக்குடியில் அறுபத்து ஐந்து பேரல்களில் கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்தாயிரம் லிட்டர் பயோடீசல் பறிமுதல் கள்ளச்சந்தையில் விற்க முயன்ற இருவரை கைது செய்து விசாரணை ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வதற்கான கால அளவு நூற்றி இருபது நாட்களிலிருந்து அறுபது நாட்களாக குறைப்பு நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அமலுக்கு வரும் என இந்திய ரயில்வே அறிவிப்பு வந்தவாசி அருகே களைக்கொல்லி மருந்து அடித்ததில் மூன்று ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கருகி சேதம் கருகிய நெற்பயிருக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டுமென விவசாயி கோரிக்கை இருக்கிற இந்த மண் பழைய பக்குவத்துக்கு வந்து பயிர் வைக்கிறதுக்கும் வந்து குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் உடனடியாக இந்த விவசாயிக்கு நஷ்டடு கொடுக்கணும் இந்த அங்கீகாரம் இல்லாத இந்த மருந்தை வந்து விற்பனை செய்த அந்த கடையின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதிகாரிகள் முழுமையாக விசாரணை செய்யணுன்றதை நாங்கள் வலியுறுத்தி ஒசூர் பிரத்யங்கிரா தேவி கோயிலில் பௌர்ணமி தின மிளகாய் வத்தல் யாகம் ஏராளமான பக்தர்கள் காய்ந்த மிளகாய்களை யாக குண்டத்தில் வீசி வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு கோயில்களில் விமர்சையாக நடைபெற்ற திருவிளக்கு பூஜை திரளான பெண் பக்தர்கள் பங்கேற்று சிறப்பு வழிபாடு பௌர்ணமியை முன்னிட்டு கருட வாகனத்தில் எழுந்தருளிய திருப்பதி ஏழு மலையான் மாடவீதிகளில் காத்திருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மனமுருகி வழிபாடு
அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திற்கான ஆர்ஜித சேவை டிக்கெட்டுகளுக்கான முன்பதிவு நாளை தொடக்கம் பிற தரிசன டிக்கெட்டுகளும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வெளியிடப்படும் என திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு பழங்குடியினரின் முன்னேற்றமே மத்திய பாஜக தலைமையிலான அரசின் கொள்கை டெல்லியில் நடைபெற்ற மௌன பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சியில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சு மும்பையில் நடிகர் சல்மான் கான் வீட்டிற்கு வெளியே துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட விவகாரம் ஹரியானா மாநிலத்தில் பதுங்கியிருந்த குற்றவாளியை கைது செய்த நவி மும்பை போலீசார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் நெருங்கி வரும் கருவா சவுத் பண்டிகை அலங்கார மண்பானைகளை தயாரிக்கும் பணியில் கைவினை கலைஞர்கள் மும்முரம் இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஹமாஸ் அமைப்பின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்ற எஹியா சின்வர் கொலை இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் உயிரிழந்த மூன்று பேரில் புதிய தலைவரும் ஒருவர் என பிரதமர் நெதன்யாக் தகவல் ஹமாஸ் தலைவர் சின்வார் கொல்லப்பட்டதன் விளைவாக ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் நன்மை ஏற்பட்டுள்ளது ஹமாஸ் அமைப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு மன நிம்மதிக்கான உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் என நம்புவதாக கமலா ஹாரிஸ் பேச்சு உக்ரைனுக்கு எதிரான போரில் பத்தாயிரம் வடகொரிய வீரர்களை அனுப்ப ரஷ்யா திட்டம் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி குற்றச்சாட்டு பெண்கள் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வெற்றி ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தது